Čekneš na čas, či, jak mu říkáme CNT, je neziskovka založená v České republice koncem roku 2013. Jeho hlavní cíl je záchrana historických budov, zahrad a historické krajiny, tedy to, co tvoří kulturní dědictví naší země, a to hlavně dobrovolnictvím a zapojením komunit. Náš model je britský National Trust a jeho moto pro všechny a navždy. Je považován světově za nejúspěšnější příklad péče o památky a kulturní dědictví. Já jsem jeho členem v Anglii více než 30 let. Byl založen koncem 19. století, stará se o více než 350 historických památek, nesčetné historické zahrady, má 4,5 milionů členů a roční příjem 494 milionů liber, a to vše z členské základny a z donoru. Ale ta hlavní věc je, že má 65 tisíc dobrovolníků, kteří trastu dali loni 4,5 milionů hodin dobrovolnické práce. Začali jsme s pilotním projektem na Moravě, který, je nyní, který nyní vlastníme a který byl otevřen minulý červen panem ministrem Hermanem a rakouským ambasadorem doktorem Grubmajerem. Uh, hrubka Marie uh, Ašenbachová je poměrně, poměrně uh, drobná stavba v porovnání s nějakým zámkem nebo hradem, není to nic uh, závratného, obrovského. Uh, nicméně je ve dvohektarovém parku, který se uh, krá krásně hodí právě třeba pro uh, komunitní práce, uh, pro práce s uh, dobrovolníky, což právě dobrovolnická činnost je velice důležitá pro uh, fungování všech trastů na světě a tudíž i toho našeho. Marie Mér Eschenbachová byla spisovatelkou, která psala německy a to jí, to jí vlastně řadí k významným rakouským spisovatelkám dneska. Ale ve skutečnosti to byla osobnost, která se narodila tady na Moravě ve Zdislavicích. Je to potomek významného českého rodu Dubských. Její literární činnost právě je ta, která je dneska světově známou, světově prostorou, což se nedá říct o českém prostředí, kde oni příliš mnoho nevíme. Hrobka je zajímavá tím, že má, že má dvě patra, to, to znamená, my říkáme dvě krypty, je to ta spodní a horní. A opravdu je zde soustředěno vlastně asi 18 18 uh, předků rodů Tupských. Spodní uh, krypta uh, dlouhá léta trpěla vlastně přílišnou uh, vlhkostí, která uh, se byla dotována uh, díky nefunkčnímu uh, odvodňovacímu systému, který tu uh, historicky fungoval. Dneska právě uh, díky, uh, díky investice uh, Zlínského kraje a Ministerstva uh, kultury máme hrobku odvodněnou. Ale musíme trpělivě počkat, než opravdu asi z divo a celá ta konstrukce suterénu hrobky postupně, postupně ztratí tu převýzečnou vlhkost, abychom dál mohli pokračovat s její opravou. Kopule zdejší kaple je asi na podobnou římského panteonu. A je to jedna z nejkouzelnějších částí této, této stavby a tohoto, tohoto areálu. Všichni se těšíme, že se nám podaří kapli znovu vrátit ke svému původnímu účelu, vrátit sem novogotický mobiliář, který je nyní uložen v muzeu kromě Říska, vlastně ve dobrých a profesionálních podmínkách a čeká právě na opravu té stavební části hrobky. Tak existuje několik projektů, které by CNT chtěla uskutečnit v Praze. Jsou to taková zdánlivě menší témata, ale podle mě velice důležitá. Jedná se například o restaurování tzv. meteorologických sloupků, které se nacházejí na různých místech, například před Masarykovým nádražím, kdy si plnili svůj účel, ale dneska jsou vlastně už dávno mrtvé. Je potřeba je vyčistit a doplnit o tu techniku. 
která se v ní původně nalézala, aby se mohly ukazovat část, teplotu, tlak vzduchu, jako to bylo kdysi. Dalším takovým tématem, který jsme se zabývali, by byla, bylo restaurování barokní plastiky a její orámování od architekta Mila Králička, která se nachází vedle domu Diamant a taky současně vedle kostela barokního nejsvětější trojice. Je to velice zajímavý kubistický prvek, je to orámování, je tedy kubistické, plastika je samozřejmě starší a nějaká úprava taky prostoru, který se, zahrádky, který se nachází za tou plastikou. Dalším tématem potom je obnova některých výtvarných děl v Praze a to děl unikátní. Je to například návrat sochy, kterou, plastiky, kterou vytvořil slavný český sochař Otto Gutfreund, která se původně nacházela na atice budovy Škodových závodů. To je stavba 20. let od slavného architekta Pavla Janáka v Úpanově ulici. Dalším výtvarným dílem je světelná plastika od Zdeňka Pešánka a on vytvořil na funkcionalistické budově Edisonovy transformační stanice v Jindřišské ulici v centru Prahy právě takovou světelnou plastiku, která byla později zničena. Dneska existuje v Národní galerii model téhleté plastiky a my bychom samozřejmě rádi, kdyby se mohla vyrobit další kopie a ta mohla být umístěna na tomto objektu. Pracovní pobyty. Pracovní pobyty jsou taková specifická aktivita, kterou jsme začali pořádat před třemi lety. Inzerujeme to mezinárodně, nejvíce nám hlásí lidi z Anglie. A je to taková směs, je zajímavé, že půl na půl většinou jsou to buď studenti, anebo důchodci. Čímž vzniká taková jako velice rostomilá kombinace, protože oni se v průběhu toho pobytu vzájemně jako adoptují a krásně spolupracují, krásně si pomáhají. A průběh je takový, oni přijedou v neděli, my se seznámíme, ukážeme, co kde je, co se bude dělat. Bydlí většinou všichni na jednom místě, bydlí v hostelu v Kroměříži, takže po snídaní my je vyzvedneme, přivezeme je sem na místo, dáme jim nářadí a pracují. <laughs> No určitě to není jenom o práci, to v žádném případě. Ona ta skupina většinou už během toho prvního večera se nějak jako stmelí, dají se všichni dohromady, všichni se strašně rychle zkamarádí, bez ohledu na věk nebo co třeba mají, jaké mají povolání. Ti lidi všichni přijdou s tím, že prostě přijeli pracovat, pomáhat, zachránit nějakou památku, takže tohle věc mají všichni společnou a tím pádem velice rychle najdou společnou řeč a rychle prostě se zpřátelí. A třeba lidé, kteří k nám jezdí ze zahraničí, tak je to vyloženě, jsou to lidé, kteří cíleně vyhledávají tento typ cest, tento typ dovolené, protože už vědí, třeba to znají od jinut, že tím, že budou pracovat, tak tu zemi poznají jiným způsobem, než jak by se dozvěděli třeba od cestovní kanceláře. Takže pro ně je to většinou něco, co už znají, co už dělali předtím, anebo to, co vždycky chtěli zkusit. Osobní vztah Czech National Trust. Já teda patřím k zakladatícím členům a můj vztah je to prostě další moje třetí dítě, které občas zlobí, občas je náročné, ale samozřejmě je to úžasné a je potřeba tomu věnovat čas a pro mě je to záležitost na celý život. Takže je to závazek a je to radost. Je to... Je to věc, která u nás jakoby trošičku, trošičku zapadla, řekl, možná v určitých institucionálních otázkách minulosti. Zapadl, zapadlo povědomí o tom, že dědictví naší země není jenom kulturní nebo jenom přírodní, ale že, že vlastně dědictví je prostě to, co, co jsme převzali od svých předchůdců a co máme uh, předat svým uh, dětem a máme se na tom nějakým způsobem uh, podílet ve prospěch uh, společnosti. No, co se týče specifikace toho, co dělá ten uh, National Trust ve světě, je, nebo World Monuments Fund třeba taky po světě je, a na rozdíl třeba od dneska, tak je v tom, že je, tady vidím takovou jako konkrétnější pomoc, že se hledá prostě sponzorství, 
hledají se instituce, firmy, které třeba z prestižních důvodů mají zájem na tom zachraňovat památky a ujmou se potom nějakého takového tématu. Vychází každoročně takový sborník těch ohrožených památek světa, kde jsou všechny možné příklady architektury a pro ně se potom hledá to sponzorství. Czech National Trust je samozřejmě teprve na počátku dlouhé cesty. Jsme mladí, existujeme teprve tři roky a ne více než sto let jako britský National Trust. Ale Česko má neuvěřitelné kulturní dědictví, tedy máme o co bojovat. Abychom v tomto fantastickém projektu mohli pokračovat úspěšně, potřebujeme vaši pomoc, vaše peníze, váš čas a hodně z vašeho srdce. České památky si vaši pomoc zaslouží. Je to naše kulturní dědictví, které je světového významu. A naše děti by od nás nečekaly nic jiného. Protože památky jsou pro každého a navždy.